Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Antes de entrar en el propósito de este video, solo quiero dejarles saber de que gracias al Señor, con la ayuda de algunos hermanos, pudimos comprar el laptop que necesitamos. Estaré yo dando gracias a los hermanos en un video en vivo, a no más que me llegue la nueva computadora. Mientras tanto, voy a grabar el video usando mi teléfono, como lo he hecho en el pasado. Y en este caso, o en este video, estaremos hablando brevemente de dos maestros universitarios que pareciera como que no se pueden poner de acuerdo. Mire cómo un maestro erudito teólogo apologista dice que cuando usted mira al hijo, o usted piensa en el hijo, siempre tiene que pensar únicamente, pensar únicamente en la carne, hueso, sangre. Porque el hijo, para este maestro universitario, es solo la carne, hueso y sangre. Nada más. Esto es, eso es todo para este universitario. El hijo. Escúcheme bien. El hijo de Dios es solo la carne, hueso y sangre. Ahora viene otro universitario y contradice lo que este unicitario ha dicho y este famosísimo unicitario, también erudito mega erudito, mega teólogo ¿verdad? el mejor maestro unicitario, viene y dice que Dios Padre murió ¿por qué no se ponen de acuerdo esta gente? mire, usted que es unicitario Usted que no es mega erudito, ni mega teólogo, eh, ni, este, ni maestro, ¿verdad? Pero sea humilde y acepte la verdad de Dios. Y reconozcan que sus maestros se contradicen el uno al otro. La verdad es que Cristo sí es Dios. Cristo sí es Dios. La Biblia lo prueba muchas veces que Cristo es Dios. Dios por ejemplo la Biblia dice que la roca que seguía al pueblo o que el pueblo seguía era Cristo y cuando hablamos de Cristo estamos hablando de la persona ungida esto quiere decir que Cristo existía antes de nacer de una mujer Cristo mismo lo dijo Padre glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve contigo antes. El Padre le dice al Hijo en Hebreos 1.8, tu trono, oh Dios. Yo sé que el Hijo es Dios. O sea que ni uno ni el otro le ha atinado bien. Porque uno dice que el Hijo solo es la carne y el otro dice que el Hijo no existe. No, que la única persona que existe es el Padre. Uno dice que el Hijo solo es la carne, ¿verdad? Dando a entender que el que hablaba cuando dijo Padre, Gracias te doy porque siempre me escuchas y siempre me oyes. Cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro, pues solo fue la muy carne. Y otro dice que fue el padre que se encarnó y que fue el que murió. Y después dice que Dios murió. Entonces que ustedes van a ver cómo esta gente se contradice una a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué se contradicen? Porque no tienen un fundamento en su doctrina estable, ¿verdad? Fuerte. No lo tienen, porque tienen doctrina de demonios. No sé cuántas veces lo vamos a repetir, pero nosotros amamos a los universitarios. Por eso les decimos la verdad y queremos que salgan. Es nuestro deseo que salgan de esa cueva de ladrones y esa guarida de demonios para que puedan acercarse a la verdad. Comparte este video con un universitario que lo necesita escuchar. Y verá cómo los dos maestros, como he probado, se contradicen el uno al otro. Pero los hijos de Dios no se contradicen el uno al otro porque seguimos la misma palabra. Y en Dios no hay contradicción. Dios le bendiga.